আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি সিরিজ ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হলো অটোকেট অটোকেট হচ্ছে বিশ্ব সমাদৃত একটি পাওয়ারফুল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ড্রয়িং সফটওয়্যার উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানি অটোকেট তৈরি করেন বর্তমান বিশ্বে ডিজাইন এবং ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে অটোকেট সব পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরি পেতে হলে অটোকেট জানা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে তাছাড়া শুধু অটোকেট শিখেও বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিতে বাংলাদেশে চাকরির অনেক সুযোগ রয়েছে এবং অনলাইনেও পৃথিবীর বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে অটোকেটের মাধ্যমে আর্ন করার সুযোগ রয়েছে অটোকেটে দুইটা উপায়ে ড্রয়িং করা হয় একটা হচ্ছে থ্রি ডি আর অপরটা হচ্ছে টু ডি টু ডি মানে টু ডাইমেনশন থ্রি ডি মানে থ্রি ডাইমেনশন তো আমরা প্রথমে টু টু ডিটা শিখব টু ডিটা আমি বেশ কয়েকটা পর্বে টু ডিটা শিখব টু ডিটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর আমরা থ্রি থ্রি ডির উপরে আমি ভিডিও তৈরি করব তো আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড আছেন তারা অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন আশা করি সবগুলো ভিডিও যদি দেখেন তাহলে অটোকেট আপনি শিখে ফেলতে পারবেন তো চলুন আমরা শুরু করি আপনারা দেখছিলেন মেহেদি অ্যান্ড সায়েন্স আমি আছি মোহাম্মদ সোহেল মেহেদি তো চলুন আমরা অটোকেট সফটওয়্যারটা ওপেন করি এই অটোকেটে ক্লিক করলাম আমি অটোকেট টু থাউজেন্ড নাইনটিন ভার্সন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা অন্য যে কোনো ভার্সনেই করতে পারবেন তো মোটামুটি সফটওয়্যারটা ওপেন হইলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে তাইলে আমরা এখান থেকে গেট স্টার্টে ক্লিক করি এই যে অটোকেটের ইন্টারফেসটা চলে আসছে তো এখানে আমরা একে একে সবগুলো এলিমেন্টের সাথে পরিচিত হব এবং এগুলার কি ব্যবহার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আকারে আজকের পর্বে জানব তো এই যে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন মেনু এই এই বারটা হচ্ছে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এটা হচ্ছে টাইটেল বার এটা ইনফরমেশন সেন্টার আর এটা হচ্ছে রিবন এবং এগুলো এক একটা প্যানেল এই যে ড্র মডিফাই অ্যানোটেশন এগুলো এক একটা প্যানেল এবং এগুলো এক একটা ট্যাপ এই যে হোম ট্যাপ ইনসার্ট ট্যাপ অ্যানোটেশন ট্যাপ এগুলো এক একটা ট্যাপ এই এটাকে বলা হয় ভিউ কিউব এটা হচ্ছে কমান উইন্ডো এখান থেকে আমরা লিখে লিখে কমান দিতে পারবো এটা হচ্ছে স্ট্যাটাস বার স্ট্যাটাস বারে বিভিন্ন জিনিসপত্র আছে এগুলো আমি পরে ধীরে ধীরে দেখাবো তো অ্যাপ্লিকেশন মেনুর কাজ কি দেখি অ্যাপ্লিকেশন মেনু দিয়ে জাস্ট নতুন ফাইল ওপেন করা নতুন ড্রয়িং নেওয়া নিউ ড্রয়িং ওপেন করা সেভ সেভ এস ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এগুলো আমি দেখাবো পরে প্রিন্টিং ইত্যাদি কিছু কমান আপনি সবসময় বেশি ব্যবহার করেন এরকম কিছু কমান্ড এখানে রেখে দিতে পারেন কুইক অ্যাক্সেস টুলবারের এই যে একটা এরো আছে এটাতে ক্লিক করলে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট চলে আসবে এখান থেকে আপনি যেই কমানটা এখানে কুইক অ্যাক্সেস টুলবারে রাখতে চান সেটা আপনি টিকমার্ক দিয়ে দেবেন যেমন এখানে প্লট আছে আমি প্লটটা যদি টিকমার্ক উঠিয়ে দিই প্লটটা চলে গেছে আমি যদি লেয়ারটা নিয়ে আসতে চাই আমি লেয়ারটাতে টিকমার্ক দিয়ে দিছি লেয়ারটা এখানে চলে আসছে প্যানেলে এই যে নিচে এরোটাতে ক্লিক করলে আরও কিছু কমান্ড আছে তো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখব তো এই যে কোনো একটা প্যানেলের এখানে আইনা যদি রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে শো ট্যাপ এই যে ট্যাপগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে যে ট্যাপগুলো আছে আপনি যদি কোনো একটা ট্যাপকে হাইড করতে চান যেমন আমি ইনসার্ট ট্যাপটাকে হাইড করে দিতে চাই এই যে ইনসার্ট ট্যাপটা এখান থেকে চলে গেছে আবার যদি আমি নিয়ে আসতে চাই ইনসার্ট ট্যাপটা আমি নিয়ে আসছি এবং যদি আমি কোনো প্যানেলকে নিয়ে যেতে চাই যে এখানে সব কয়টা প্যানেল ওপেন আছে এই যে ড্র প্যানেল মডিফাই প্যানেল আমি যদি ড্র প্যানেলটাকে নিয়ে যেতে চাই এই যে ড্র প্যানেলটা চলে গেছে আবার যদি আমি নিয়ে আসতে চাই এই যে ড্র প্যানেলটা চলে আসছে ভিউ কিউব ভিউ কিউব হচ্ছে থ্রি ডি ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এটা দিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের ড্রয়িংকে দে অবজেক্টকে দেখার জন্য তো আমি ভিউ কিউবটা এখন রাখব না আমরা যেহেতু টু ডি করবো তো আমরা ভিউ কিউবটা এখান থেকে অফ করে দিলাম তারপরে এই যে জায়গাটা খালি জায়গাটা এটা হচ্ছে ড্রয়িং এরিয়া আর এই যে প্লাসের মতো এই যেটা দেখা যাচ্ছে নর্থেসে এটাকে বলা হয় ক্রস হেয়ার এটা হচ্ছে কমান লাইন কমান লাইনে আমরা কোনো কিছু লিখে দিয়ে কাজ করতে পারি যেমন লিখে দিয়ে এল আই এন ই লাইন এন্টার এই যে আমার কাছে লাইন কমানটা চলে আসছে আমি এখন এই যে একটা লাইন এঁকে এন্টার এই যে আমি একটা লাইন এঁকলাম তো এই কমান লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন কমান্ডকে লিখে দিয়ে কাজ করা যায় অথবা আপনি এমনিতেও যদি লিখে দেন এটা অটো নিয়ে নেবে তো এটা আমরা পরে দেখব যখন প্রজেক্টের কাজ করব তখন তো আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখে নিই সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক স্পেস ওয়ার্ক স্পেসটা হচ্ছে আমরা যখন টু ডিতে কাজ করব তখন এই ধরনের একটা 
ওয়ার্ক স্পেস থাকবে এবং থ্রি ডির জন্য আলাদা তো এখানে বিভিন্ন ওয়ার্ক স্পেস দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি নি যেমন এটা ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশন ওয়ার্ক স্পেস এখন আছে তো আমরা যদি থ্রি ডি বেসিক্সে যাই এই দেখেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে থ্রি ডি বেসিক্সে গেলে তারপরে যদি আমরা থ্রি ডি মডেলিংয়ে যাই এই যে থ্রি ডি মডেলিংয়ে আবার আরেক রকমের একটা এই যে এই প্যানেলগুলো আরেক রকম চলে আসছে তো আমরা ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশনে রাখবো যেহেতু আমরা টু ডির কাজ করব তো মোটামুটি ইন্টারফেসটা সম্পর্কে একটা পরিচয় হয়ে গেল আগামী পর্ব ব্যবহার দেখাবো ধীরে ধীরে মডিফাই থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা দেখাবো আজকে এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক লাইক শেয়ার এবং কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের কারো যদি কোনো কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে বলবেন আপনাদের সহযোগিতা পেলে ইনশাল্লাহ আমি অটোকেডের পুরো টিউটোরিয়ালটা শেষ করব বলে চিন্তা করেছি তো আপনারা সবাই আমাকে সহযোগিতা করবেন তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আপনারা দেখছিলেন মেহেদি অ্যান্ড সায়েন্স আমি আছি মোহাম্মদ সোহেল মেহেদি আল্লাহ হাফেজ